niñas salen a romper las pasarelas y dejan boquiabiertos a más de un varón. Aún no alcanzan la fama de sus pares femeninas, pero están seguras que su belleza y carisma lograrán conquistar las pasarelas más ranqueadas del Perú y del mundo. Si en marcas reconocidas hay chicas transexuales, acá también en Perú puede haber chicas transexuales con marcas reconocidas. Ellas son las primeras modelos transexuales del Perú y para muchas son un modelo a seguir. Estudié modelaje, ya desfilé un par de, unas cuantas veces en Buenos Aires, así que vengo con bastante experiencia y para mí estar en una pasarela es lo que más amo. Ellas están seguras que su cuerpo será capaz de lucir cualquier prenda de alta costura. Ellas saben, nosotras podemos y podemos mucho. Para lograr ese objetivo hay que trabajar duro. Ellas nada improvisan. Por tal motivo, en esta escuela de modelaje preparan a Mireya, la más pedida modelo trans, a la hora del desfile. Hola, ¿qué tal? Soy Mireya León. Y bueno, siempre hago, yo hago shows y también modelo también, baila acá. ¿Tienes alguna modelo nacional que quisiera seguir? Bueno, a Viviana me gusta, Viviana Rivas Plata es muy, muy buena, muy modelo, ¿no? Pero más me gustan las de afuera, <risa> me gusta este, na, Naomi Campbell, incluso en Argentina hay una que se llama Florencia La Vega, es una travesti muy conocida ya, y es este, también modelo. ¿Por qué aún en el Perú hay reticencias con respecto a invitar a modelos trans que se codifican? den con modelos femeninas en una pasarela. Yo creo por más por el que dirán, ¿no? Porque siempre ven una vez y ya es un escándalo, lo, lo toman a la chacota, a la risa, a la broma, se burlan. Entonces como que no nos ven en serio. En cambio si nos vieran en serio, este, nosotros podemos hacer como cualquier chica pues lo hace, no hay ningún problema. Somos chicas trans. Son principiantes, entonces es paso a paso, ¿no? Pero sí le pone muchas ganas, mucha emoción. Y más que nada es la aptitud que tiene que tener una persona para poder para hacer un escenario, sea para bailar, para modelar. Bastante apertura de mente, ¿no? Porque me parece que esa es la primera escuela que admite de alguna manera chicas trans que quieren ser modelos, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, sí, en Europa, en América, en Brasil los países más cercanos que tenemos, le dan oportunidades a las chicas trans. Acá también se le puede dar. Una de ellas es Mireia, Mireia trabaja con, con nosotros y nosotros también trabajamos con ella, ¿no? Aún el modelaje de chicas trans está en pañales, pero este Nino Peñalosa de Ambiente la tiene bien clarita. Sabes que ahorita la gente es muy tabú el tema y todo, pero créeme que en estos tiempos pues ya se está como que abriendo más el tema y es de lo que nos estamos encargando ahora, metiendo eh, en lencería, de moda para trans. Pero esta moda no solo se impone por el momento en algunas discotecas de ambiente de la capital, en el mundo, la brasileña Lea Ti y el australiano Andrés Pejic están revolucionando la pasarela por codiarse con modelos femeninas y nadie se escandaliza por eso. El andrógeno modelo Andrés Pejic ha causado sensación como nueva imagen de la firma de vestidos de novia de Rosa Clara. El joven australiano de origen bosnio de 20 años se ha hecho un hueco como modelo internacional gracias a su imagen ambigua, una imagen que le encanta. I was born this way, and then um, uh, I have sort of had this uh, look physically since I was very young. You know, women do the same things as men, and I don't see why why I shouldn't be able to move between both. Es un top model internacional, famosísimo, está haciendo todos los desfiles de alta costura en el mundo. Y en Perú, estas modelos de amplio calibre se curan los nervios con una buena pinga. ¡Ojo! Hablamos de este popular trago brasileño a base de caña de tan peculiar nombrecito. Sí, el trago brasileño que pone en fa a nuestros modelos trans. Chicas, ¿primera vez que prueban pinga? 
Sí, la verdad, la primera vez que me entero que existe una bebida llamada pinga. ¿Y qué te parece la pinga? Muy rica, está muy rica, está muy bueno. Ay, pero hay que decir un saludo por las chicas trans de Perú. Ah, ¿no? bueno, bueno. Bueno, un saludo muy especial a todas las chicas trans del Perú y del mundo. Salud. Para mí estar en una pasarela es lo que más amo, estar en un teatro, pasarela, actuar, cantar, desfilar, bailar. De todo. todo lo que te miren arro. Sí, todo lo que te miren. Bueno, me dijeron este, para modelar y bueno, yo acepté y bueno, me gustó la experiencia y espero seguir haciéndolo, ¿no? Y dime, ¿pero te pusiste nerviosa? No. Un poco, pero bueno, creo que es al comienzo y después me puedo sol ir soltando poco a poco, ¿no? Las mujeres, muy, porque por el hecho de que son mujeres, eh, se descuidan un poco con sí mismo, porque el hecho de que ya soy mujer, salen así nomás, se usa una sandalia, y, ¿me entiendes? Eh, no está así, a veces el hombre quiere una mujer bien arreglada, o, eh, bien pintadita, bien... Nada como, nada como una modelo trans para, para, para lucir regia. Uh -huh, totalmente. están para parar el macho a cualquiera y ganarse el cariño de sus pares mujeres pero las de verdad como estas chicas con algo de experiencia que no se hacen bolas si les tocase desfilar con un chico chica bueno yo creo que todos somos iguales en realidad y cada uno tiene su opción y a ti te dijeran no de que vas a compartir la pasarela con alguno de ellos con alguna modelo trans aceptarías Sí, porque sería una nueva experiencia para mí, ¿no? Y algo bueno y siempre me gusta experimentar nuevas cosas, nuevos retos, así que sí, se aceptaría. Yo creo que en todas las personas tienen el derecho y la libertad de poder trabajar en lo que ellos quieren, ¿no? Y si se sienten bien así, me parece perfecto. Sí, ¿por qué no? Me encantaría. Sería algo lindo y diferente. Son mucho más eh, preocupados o detallosos que una misma mujer. Así que sería, sería muy bonito. Son tan regias al caminar, tienen una elegancia, un garbo al caminar, que, que en realidad hay mucho, mucho que aprender de ellos eh, con respecto a los detalles de, 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 cómo, de cómo una se maneja también. ¿no? En realidad son, son muy lindos, me encantaría compartir, espero que me inviten si tienen algún desfile por ahí. Así que con todo gusto. Mientras Dolce Gabbana, Carolina Herrera y Giorgio Armani se deciden en llamar a nuestras modelos. Ellas se juntan en los consagrados lunes de ambiente en la discoteca capital del Boulevard Retablo en Comas para ser testigos del primer Lima Fashion Trans 2012 con lo último en lencería. Y en vez de repartir canapés o champán, nada como una buena tira de condones para evitar el bu, como llaman ellas, al SIDA. Soy promotora de salud de Tamatizuyo Abajo y del Centro de Salud Puente Piedra. Estamos repartiendo a los chicos para que se cuiden del preservativo de las enfermedades de transmisión sexual vía chistida. Las modelos más ranqueadas del mundo gay en Lima hacen su ingreso y se apresuran a quedar regias para el respetable. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mirella. ¿Tu nombre? Grace. Ustedes están acostumbradas a desfilar. Sí, exacto. Yo opinan que las chicas trans también participen en desfile y modelaje, pero a nivel universal. Bueno, me parece que está bien, porque hay muchos modelos que son trans. Como por ejemplo de Hibechi hay una modelo que se llama Lea y es transexual. Obvio. No tiene nada que enviar a la chica. Pues eso que no. Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿Cuántas veces modelando? Ya casi seguido para la discoteca Capital. Dime, ¿es difícil por una chica trans modelar? No, para nada. Si una se desenvuelve y se siente muy bien, claro que modelas. ¿Tú crees que va a llegar un momento en que las chicas trans van a tener el mismo nivel que las modelos común y corriente? Por supuesto, si en marcas reconocidas hay chicas transexuales, acá también en Perú puede haber chicas transexuales con marcas reconocidas, obviamente. ¿Qué cosa vas a modelar ahora? Un par de lencerías con unas amigas mías. Un saludo para la gente del sector día y ya saben, nosotras podemos y podemos mucho. ¿Te ha gustado el, 
el desfile hasta el momento? Sí, me ha gustado. ¿Algún modelito que has querido tener de repente? Mirella, Mirella. ¿Te ha gustado algún modelo hasta el momento? Una que otra, una que otra. ¿Tú no vas a modelar porque tienes cuerpo modelo? No, yo no voy a modelar. Por tu pareja no quiere. ¿Enamorado no te deja? No me deja, mi enamorado. <risa> Natalie Pong, que ella es la única maricona Trump que desfila en el, en el bocé como mujer. ¿Llegará un momento que las trans desfilarán a igual que las modelos más ranqueadas del Perú? Claro que sí, porque tiene bastante futuro y es una chica muy guapa. La perfección de ellas para lucir regias llega al extremo que diferenciarlas de las verdaderas modelos es solo ojo para expertos. Yo creo que falta esa persona que tenga los huevos bien puestos, que tenga bien fuertes los pantalones y que no, que no se deje llevar por lo que dice la gente. Y que diga, a ver, voy a intentar, voy a hacer la prueba con estas chicas modelos trans, a ver este, qué provecho saco. Hay muchas personas que gustan de nosotros, o sea, a veces hay una doble moral, bueno, que entre amigos... No, no pasa nada, pero en, en, como están solos, sí. O sea, yo creo que gustamos igual a, mucho, a muchas personas. Tiene que hacer una invocación a toda la gente de Gamarra para que las contraten también, que ustedes son un, un, un mercado virgen, Exacto. aunque no parezca. <risa> ¿Cómo que no? Mírame lo que soy, soy virgen. ¿Tú te sientes de alguna manera precursora de este nuevo espacio que se abre en, en la actualidad para las chicas trans? Claro, claro que sí, ojalá que se pueda hacer todo lo que se pueda cumplir, ¿no? Ojalá que, que podamos, este, no solamente yo, sino muchas chicas que son guapísimas y están en la calle trabajando, ¿me entiendes? Y debemos estar en otro lugar, que nos den una oportunidad y, y podemos hacer muchas cosas. Nuestro país está abriendo al mundo con nuevas tendencias en moda y diseño. Solo faltaría que también nuestras modelos transexuales tengan la oportunidad de lucirse y abrirse campo en la vida con una profesión digna y, ¿por qué no?, glamurosa, como ellas mismas, algún día.